नमस्कार शेतकरी मित्रांनो स्वागत आहे आपल्या इंडियन फार्मर मध्ये आज आपण पाहणार आहे मिरची पिकावरील बोकड्या रोगाचे नियंत्रण कसे केले जाते त्याला चुरडा मुरडा पण म्हणतात त्यातून व्हायरस पण कन्वर्ट होते लिफ कल पण म्हणतात तर डिटेल मध्ये आज आपण माहिती घेणार आहे आजचा व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत पाहायचा आहे फेसबुक पेजला लाईक करायचा आहे आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायचा आणि बेल ऐकून दाबायला विसरू नका तर मित्रांनो म्हणजे बोकड्या रोग काय असतो बोकड्या रोग म्हणजे काय असतो की पानं वरती असे वर ती होतात जसं की इथं तुम्ही पाहू शकता इथं एक उदाहरण आहे तुम्हाला इथं बघा पानं वरती होत आहेत आता सुरुवात आहे बोकड्याची हे बघा इथं पण आहे जेव्हा पानं वरत्या साईडला असतात तेव्हा बोकड्या असतो जेव्हा पानं उलटी असतात तेव्हा तो माइट्स असतो माइट्स मुळे पाने जाग्यावर पलटी होतात आणि बोकड्या असला की वरती होतात तर बोकड्या ओळखायचा कसा असतो चुरडा मुरडा बी त्याला म्हटला जातो चुरडा मुरडा आणि बोकड्या एकच आहे थोडासा फरक असतो लिफ कर्ल पण तेच आहे एकाच गोष्टीमुळे होतं मी आज ते तुम्हाला सांगणार आहे तर बोकड्या आज मिरची पिकाला हा अतिशय ग्रस्त करून जातो आणि मिरची पीक हे तुमचं खराब करतं बोकड्याचं कन्वर्ट हे व्हायरसमध्ये होतं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मित्रांनो बोकड्यावर जर तुम्ही नियंत्रण केले तर तुमचं झाड व्हायरसवर पुढे जाणार नाही तर त्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत बोकड्या हा दोन प्रकारचा असतो मित्रांनो तो म्हणजे कोणता बोकड्या हा एक असतो किड्यामुळे आलेला आणि एक असतो झाडाला स्ट्रेस आलेला तो झाडाला स्ट्रेस आलेला बोकड्या कसा ओळखायचा तर मी तो उदाहरण तुम्हाला दाखवतो हा बघा झाडावर स्ट्रेस आलेला बोकडा आहे आता इथं किड नाही काय नाही इथं डिफिशियन्सी आहे झाडावर स्ट्रेस आलेला आहे आणि हा जागेवर इथं बघा असं झालेलं आहे हे पाहू शकता तुम्ही इथं तुम्हाला कीटक वगैरे काही काही सापडणार नाही इथं स्ट्रेस येतो कधी कधी पाणी कमी पडतं झाडाला मायक्रोन्युट्रियंट्स न्यूट्रियंट्स जे प्रायमरी आहेत सेकंडरी आहेत आपले एन पी के आहेत ते झाडाला घ्यायला प्रॉब्लेम होतो त्यामुळे झाडाला स्ट्रेस येतो झाडाची वाढ खुंटते झाड जागेवर थांबतं तेव्हा म्हणायचं एक बोकड्या येतो तर हा नॅचरल बोकड्या माझा अनुभव मी सांगतोय मित्रांनो की मी बरंच वेळा बघितलं की झाड असं जागेवर आकसलेलं असतं थांबलेलं असतं आणि त्याची वाढ होत नसते आणि त्याच्यावर मी छोटीशी भिंक बी लावून बघितली भिंक काचची तेव्हा किडा आहेत का तर किडं पण नाहीत मग ह्याचा अर्थ काय होतो मग मी हा विचार केला की हा स्ट्रेस येतो स्ट्रेसला औषधं मारून स्ट्रेस काढून झाड क्लिअर होतं ते मी सांगतो पुढे जाऊन आधी आपण बघूया की बोकड्याचे प्रकार कसे असतात दोन प्रकार असतात एक मी आता दाखवला दुसरा प्रकार मी आता तुम्हाला दाखवतो ह्या इथं तुम्ही पहा की बोकड्या येऊन ते झाड व्हायरसवर गेले हे बघा तुम्ही आता ह्यामध्ये किती फरक आहे बघा हे झाड सरळ होऊन जागा जाग पानं उलटी झाले ते बघा आहे का हे पूर्णपणे मित्रांनो बोकड्या झाले होऊन व्हायरसवर जाऊन पूर्ण झाड खराब झालेला आहे आणि हा बघू शकता हे बघा थोडा थोडा इथं झालेला आहे तर इथं कीटक वगैरे नाहीत ह्या झाडाला पण त्या झाडावर होते कीटक आता मरून गेलेले आहेत आम्ही थ्रिप्सचा वगैरे स्प्रे घेतलेला आहे त्यामुळे कंट्रोल झालेला आहे तर अशा पद्धतीने जो आहे बोकड्या तुम्ही ओळखायचा आहे वरती झालं की समजायचं बोकडा आहे उलटं झालं जाग्यावर की माइट्स आहे म्हणजे कोळी आहे कोळ्या असला की पान उलटं होतं आणि जास्त करून जर तुमचा फास्टमध्ये बोकड्या असं झाडाची पानं वरती होत असतील चुरडा मुरडा होत असेल तर तिथं लक्षात ठेवायचं फास्ट होत असेल तर किडा असतात आणि हळूहळू ग्रोथ न चालू आहे तर तिथं समजायचं की झाडाला स्ट्रेस आला आहे स्ट्रेसमुळे झाड जागेवर थांबले कॅल्शियमची वगैरे कमी झाल्यावर पण शेंडा असा तिरका मिरका होतो प्रत्येक वेळी असं समजू नका की की थ्रिप्स जायते किडा येते माइट्स आहे फिडा आहे वाई पांढरी माशे आहे तर तसं काय नाही कॅल्शियमच्या कमीमुळे पण शेंडा कधी कधी असा तिरचा मिरचा निघतो जसं की तुम्हाला मी आत्ता इथं दाखवलं हे असं होतं बघा वाकडं तिकडं थोडंसं पान होतं स्प्रेश होत नाही आता जिथं काहीच डिफिशियन्सी नाही ते पान तुम्हाला मी दाखवतो हे बघा इथं काहीच नाही कशाची कॅल्शियमची कमी नाही बोकडा नाही चुरडा नाही मुरडा नाही काय नाही तर होतं असं कुठं कुठं प्लॉटमध्ये आपल्या सगळ्या शेतामध्ये एकसारखी तर माती नसते एकसारखं तर पाणी पडत नाही एकसारखं खत पडत नाही ते प्रॉब्लेम्स होतात चढउतार असतो माती वेगवेगळ्या प्रकारची असते तर हे झालं तुम्ही बोकड्या दोन प्रकारचे ओळखणे आता ह्यामध्ये कन्फ्यूज जास्त होऊ नका तुम्ही की हे कसा ओळखायचा काय ओळखायचा तर सगळ्यात उत्तम उपाय मी सांगतो की जेव्हा बोकड्या असतो तेव्हा झाडाचं पान वर थोडंसं हलकं काळं होतं आणि तिथं तुम्हाला थ्रिप्स बघायला भेटणार थ्रिप्स म्हणजे मित्रांनो एक छोटासा किडा असतो त्याला थायनोसेप्टेरा त्याचा सायंटिफिक नेम आहे आणि तो किडा या काय करतो की पानावरून खरकुड्या मारतो खरकुड्या मारून तिथं खरकुड्या मारल्यावरून तिथून रस सोसाय चालू करतो रस सोसला की तिथला तिथं मग ते प्रादुर्भाव होतो त्याचा थ्रिप्सचा किडा जो रस सोसतो त्यानंतर पांढरी माशी पांढरी माशी पण तेच करते तिथं येते आणि खरकुटे मारते मग तिथं बोकड्या तयार होतो बोकड्या म्हणजे तिथं किड तयार होते म्हणजे कसं हे व्हायरस आहे एक प्रकारचा म्हणजे तो त्याच्यावर कंट्रोल करता येत नाही ते जर तुमच्या एका झाडाला लागू झालं आणि समजा जर त्याच्यावर पांढरी माशी किंवा थ्रिप्स बसलं त्याच्यावर रसोशन केलं दुसऱ्या झाडावर गेलं तर ते दुसऱ्या ओपन होणार म्हणजे ह्या झाडावरून त्या झाडावर त्या झाडावर सगळ्या प्लॉट होणार तर अशा प्रकारची झाडं तुम्हाला दिसली तर कट करा आणि बाहेर फेका आणि किडासाठी थ्रिप्
कोळी आहे का थ्रिप्स आहे का मावा आहे मावापासून पण खूप वाढतं तर ह्या बारीक बारीक गोष्टीवर लक्ष ठेवायचं तर आता ह्या गोष्टी झाल्या तुमच्यात बोकड्याचा प्रकार किड्यानं कोणत्या वाढतो कसा वाढतो आता याच्यावर नियंत्रण कसं करायचं तर नियंत्रणासाठी सगळ्यात प्रथम तुम्ही काय करा की तुमची मिरचीचं पीक आहे ढोबळी मिरची आहे लांबडी मिरची आहे कोणती तुम्ही नांगो मिरची लावल्या किंवा लाल पिवळी लावल्या कोणत्याही प्रकारची मिरची लावल्या शेडनेटमध्ये लावल्या पॉलिसमध्ये लावल्या तर त्याला तुम्ही काय करायचं पहिल्यांदा पिवळे स्टिकी पेपर आणि निळे स्टिकी पेपर हे दोन्ही लावून घ्यायचे त्यामुळे काय होतं की जे किडे याच्यावर बसतात मावा किंवा पांढरी माशी ते डायरेक्ट जातात त्या पिवळ्या स्टिकरवर ते त्या एक चिकटलं त्यानंतर तुम्ही छोटे छोटे ट्रॅप लावा ट्रॅप लावल्यानंतर काय होतात की ते किडे त्या ट्रॅपकडे आकर्षित होतात लाईट्सकडे जातात आणि तिथं मरतात आता त्यानंतर तुम्हाला मी सांगतो की नॉर्मल साधा उपाय काय करा तो की तुम्ही स्प्रेमध्ये निम ऑईल कंटिन्यू ठेवा दहा हजार पी पी एमचं दीड मिली दोन मिलीच्या आसपासनं त्यामुळे काय होतं की तुमच्या झाडावर कडूपणा येतो थोडासा कडूपणा आल्यामुळे किडं जास्त तिथं रेषा म्हणजे मारत नाही जर श्वसायचा प्रयत्न करत नाही तिथंच मरतात ते खायला भूक लागली की पण खायला येत नाही ते तसेच मरून जातात आणि ह्यांची खूप फास्ट ग्रोथ असते त्यानंतर जेव्हा तुम्ही नांगरटी करता राहता रानाची मशागत करता ते खोलवर करायची व्यवस्थित करायची शेत उन्हाळ्यात पडलं पाहिजे का तर त्यांचं बीजा कोष वगैरे जे पडलेलं असतं त्यांच्या सायकलमधून ते कोष येतातच असतं आपल्या आणि त्या आणखी येतं मग त्यामुळे आपलं रान स्वच्छ करून घ्यायचं पाला पचरा काडी कचरा पूर्ण शेतातला साफसूप करून घ्यायचा आपले जे पीक लावायचं आहे तिथं जर घाण कचरा असेल तर त्या किड्याला प्रादुर्भाव वाढायला खूप मतलब वाढतात तिथं तर त्यासाठी स्वच्छ साफसूप पाहिजे तुमचं शेत ज्यात तुम्ही मिरची लावणार आहे ते त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही इमड्या क्लोरोपीडचा स्प्रे घ्या थ्रिप्सासाठी किटकसाठी मव्यासाठी त्यानंतर तुम्ही ॲसेटा मॅपेडचा स्प्रे घेऊ शकता पांढऱ्या माशीसाठी आणि जर कोळी वगैरे असेल तिथं तुम्हाला वाढ वाटते तर तिथं तुम्ही ओमाईटचा मॅजिस्टरचा ओबेरॉनचा स्प्रे घेऊ शकता तर वेगवेगळे खूप सारे स्प्रे तुम्ही घेऊ शकता थ्रिप्ससाठी तर तुम्हाला कंट्रोल करायला पाहिजे जर तुम्ही थ्रिप्स कंट्रोल केला तर बोकड्या चुरडा मुरडा तुमच्या प्लॉटर अजिबात दिसणार नाही हा ही मेन आहे गोष्ट मित्रांनो जर तुम्ही बोकड्यासाठी थ्रिप्सला कंट्रोल केलं तर खूप सारे रोग थांबतात जसं की वायरस आहे वायरस हा बोकड्या येतो आणि मग वायरस येतो आधी तुम्हाला डायरेक्ट वायरसवर झाड झाल्याला दिसणार नाही डायरेक्टली तुम्हाला वायरसचं झाड कधी दिसणार नर्सरीतून जेव्हा तुम्ही झाड आणता आणि ते झाड तुम्ही तुमच्या शेतामध्ये लावता तर त्याच्या डी एन एमध्येच फॉल्ट असतो बियाणामध्येच फॉल्ट असतो ते वायरसच्या झाडाचंच बियाणं ॲक्च्युली तयार झालेलं असतं त्यामुळे ते वायरसवर डायरेक्ट जातं ते तर तुम्ही काहीच करू शकत नाही त्यामुळे नर्सरी होता होईल तुम्ही तुमच्या स्वतः तयार करा किंवा नर्सरी चांगल्या नर्सरीतून तयार करून घ्या तर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा मी आत्ता तुम्हाला सांगितला की नर्सरी हे खूप महत्त्वाचे आहे का तर तुम्ही नर्सरी आणताना जर वायरसची असेल तर तुम्ही शेतात लावल्यावर काय करणार त्याचा काहीच उपयोग नाही झाडच ते पूर्ण वायरसवर जाणार तर नर्सरी तयार करताना खूप महत्त्वाच्या गोष्टी असतात त्या लक्षात घ्या तुम्ही जेव्हा त्याचे मूळ जे आहे व्यवस्थित पाहिजे झाडाचं पान व्यवस्थित पाहिजे जेव्हा तुम्ही झाड शेतामध्ये लावता तेव्हा इमडा क्लोरोपीड आणि बावेस्टीन यामध्ये बुडवून घ्या तुम्ही कारण जे मुळेतून आलेले फंगल वगैरे डिसीज असतात ते मरताल आणि स्प्रेमधून तुम्ही आणल्या आणल्या जर इमडा क्लोरोपीडचा स्प्रे दिला तर तिथं कीटक जे नर्सरीतून आले ते मरून जाते खास करून तुम्हाला महत्वाची गोष्ट सांगतो मित्रांनो ज्याचा पॉलीहाऊसमध्ये आहे आणि ज्याला थ्रिप्स आहे चुरडा मुरडा प्लॉटमध्ये येत आहे तर तो कंट्रोल होत नाही खूप त्याला प्रयत्न करावे लागतात आणि खूप म्हणजे स्प्रे कंटिन्यू पाण्यानं धुवून झाडं काढावी लागतात तर अशा प्रकारे ध्यान द्यावं लागतं तर तुम्ही हे तुम्ही थोडंसं ध्यान द्या जीवाणू आणि विषाणू हे थोडंसं डिफरन्स आहे यात ह्या गोष्टीवर लक्ष द्या जीवाणू वेगळं विषाणू वेगळं तर हे एक विषाणू आहे विषाणू कसं आहे मरत नाही ते ट्रान्समिट होत जातं आणि वाढत जातं तर प्लॉटमध्ये पण हे पण दक्षता जे घ्यायची आहे की ज्याचा पॉलीहाऊसचा प्लॉट आहे थोडंसं आत येताना वगैरे तुम्ही कोणत्या दुसऱ्या प्लॉटमधून आला आहे कुठल्या जर वायरसच्या प्लॉटमधून किंवा कशातून तर आत येताना थोडंसं लक्ष द्या किंवा तेच तुम्ही घेऊन येणार ह्या प्लॉटमध्ये पॉलिओसवाल्यांच्यासाठी मी सांगतोय आणि ओपन फिल्ड सांगतो की ट्रॅप्स जास्त प्रमाणात लावून घ्या त्यामुळे काही अडचणीत येणार नाही तुम्ही आणि त्यानंतर स्प्रे तिसऱ्या ते चौथ्या दिवशी तुमचा थ्रिप्सचा आणि कीटकनाशकाचं कॉम्बिनेशन पडावं तर त्यामुळे तुमचं खूप सारं कंट्रोल होईल तर या छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्ही जर जास्त प्रमाणात लक्ष दिल्या तर तुमचं प्लॉट काही खराब होणार नाही हेल्दी राहणार आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सांगतो की बोकड्याचं मी तुम्हाला औषध वगैरे सांगितलं पण स्ट्रेसचं थोडंसं सांगतो की झाडाला जो स्ट्रेस आलेला असतो तो पण बोकड्याचाच प्रकार असतो जसं मी तुम्हाला आता दाखवलं की हे बघू शकता अजून एकदा तुम्ही इथं बघा हा स्ट्रेस आहे हे डिफिशन्सी आहे पान पिवळं पडत आहे हे बघा पण शेंडा चालू आहे आता तिथं जागेवर शेंडा थांबला असता पान उलटं झालं असतं किंवा वर पूर्णपणे झालं असतं तर इथं तुम्ही म्हणू शकता हे झाड वायरसवर चालले किंवा किडा येते इथं काहीच नाही ना तर यासाठी तुम्ही काय करा की एक मायक्रोन्युट्रियनचा स्प्रे घ्या
ॲम्युन ॲसिडचा वगैरे तुम्ही स्प्रे घेऊ शकता वेगवेगळे प्रकारचे स्प्रे घेऊन तुम्ही झाडाला त्या ग्रोथवर नेऊ शकता आणि नेहमी लक्षात ठेवा की व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ झाडाची एकदम मिडियम पाहिजे अगर तुम्ही जास्त व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ असेल कवळा पण असेल जास्त करून थ्रिप्स किंवा ॲफिड जेसिड अटॅक कुठं करतं की कवळ्या शेंड्यावर अटॅक करतं त्यामुळे झाडाचा कवळा शेंडा हा अतिशय धोकादायक आहे राहाट झाला पाहिजे जसं इथं आपलं पान बघू शकता हे किती राहाट आहे बघा हे किती काळू की पानात आहे ह्याच्यावर किडं अटॅक करू शकत नाही ना केलं तर काय करणार माईट्स अटॅक करणार फक्त मग माईट्ससाठी आम्ही स्प्रे देतच असतो सल्फरचा वगैरे दीड ग्रामने सल्फरनं सुद्धा माईट्स मरून जातो तर अशा पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे भोकड्याचे चुरडामुरड्याचे निफकरचे नियंत्रण करू शकता तुम्हाला जर अशा प्रकारचे अजून व्हिडिओ जर पाहिजे असतील तर मला तुम्ही सांगा की नियंत्रण आज मी तुम्हाला फक्त ह्या मिरचीच्या नियंत्रणाचे सांगितलं अजून आपल्याला खूप पिकं आहेत त्या पिकाचे जर नियंत्रणासाठी व्हिडिओ पाहिजे तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा मित्रांनो बेशक आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका भेटूया एक नवीन व्हिडिओसोबत धन्यवाद जय महाराष्ट्र